大家好，我是元宝。今天我们来讲述一起九一年发生在河南省较弱市的母子被杀案件。这起案件困扰了警方整整二十六年，一直到二零一六年，经过两代警员的努力与坚持，才得以告破，还死者家人一个公道。可惜的是呢，凶手当时已经死亡十年了。没有受到法律的严惩，那么警方是如何锁定凶手的呢？这其中又发生了什么？话不多说，开录本期案件，开棺追凶。一九九一年五月二十三日，农历四月初十，这一天呢是河南省修武县城赶集的日子，附近村里的人们呢纷纷换上新衣，拖家带口去城里买点东西。这一天，家住河湾村的农村女教师魏淑敏就带着四岁的儿子去了修武县城，因为孩子咳嗽，魏淑敏要给孩子买点药。那个时候，这个村的人年均收入也才九百来块钱，但是魏淑敏的丈夫曹正红很疼爱自己的妻儿，直接拿了一百元给自己的妻子。魏淑敏接过钱说道：“啊，这大票太扎眼了，一会儿我换成零钱。”丈夫回道：“啊，你怎么办都中。”就这样，魏淑敏骑着自行车准备带儿子出门了。走之前还特意和婆婆说道：“下午三点钟之前，我一定回来，还要给孩子们上课呢。”可是直到天黑了，魏淑敏和儿子还没有回来。丈夫曹正红担心妻子出事儿，叫上亲戚朋友就沿途去寻找，可惜无果。最终还是一位邻居说道：“他中午赶集的时候，在莫台营村的机井房旁边看到了一辆被推翻的自行车。”听完这个消息啊，曹正红马上跟哥哥曹正清来到此处。他们打着手电四处的查看，最后是哥哥曹正清发现了机井里面有东西，随后叫来弟弟，两个人定睛一看，顿时五雷轰顶，机井里面正是曹正红的儿子，两个人赶紧通知了家人，并且报警了。这个机井是什么呢？就是一般北方地区用作灌溉的蓄水井。随后警方赶到了现场，他们对现场进行了勘查，先是将孩子的尸体打捞上来。接着又打捞出了魏淑敏的尸体，尸体打捞上来以后，法医的工作就开始了。令人心痛的是，母子的头部全部都是粉碎性骨折，推测是遭到石块或者是砖头的打击。但是奇怪的是，周围没有发现任何血迹，机井周围没有孩子的足迹。法医推测，母子并不是溺水身亡，而是被人杀害后扔入机井当中的。而且成年死者魏淑敏全身赤裸，衣物全部不见，连鞋子都没了，且生前遭到了性侵。在寂静周围上啊，还有一层浮土，上面覆盖着杂草，而且有重复踩踏过的足迹。通过案发现场的足迹，排除了受害者的丈夫还有哥哥。此时，警方还怀疑此处不是第一案发现场。第二天，办案人员在附近的麦地里发现了魏淑敏的一只白鞋，周围的麦苗都被压坏了。很显然，这是第一案发现场。当时，凶手袭击魏淑敏过后。将其拖拽至麦地里，然后进行性侵并且杀害。在拖拽的过程中，白鞋脱落。办案人员骑着自行车模拟了当时的情形，从河湾村到案发现场大概需要十五分钟。魏淑敏是当天中午十二点出的门，所以作案时间在十二点十五分左右。可是，在赶集的路上，人来人往，凶手是怎么得手的呢？有村民回忆到，当时他看到一个光头男人在麦地里走动，年龄大概三十多岁。办案人员根据此情报分析到，魏淑敏的自行车还在现场，证明凶手作案后根本不需要自行车逃离，他很有可能就住在附近，而现场并没有留下任何血迹，还有凶器，说明凶手是一位经验丰富的惯犯。再结合其光头的形象，最终办案人员将其目标锁定在距离案发现场仅一公里的信河农场。当时我们国家还有这个劳改制度，一般刑期十年以下作奸犯科的人，大多采取劳动改造啊、管教支队的形式。接着，办案人员来到农场以后，经过调查得知，当天有十六位劳改人员外出劳动了。其中有一位劳改人员说道：“中午吃饭的时候，有一个叫做梁岗岭的犯人，并没有一起吃饭，而是在一边睡觉。办案人员在梁岗岭的衣袖还有这个衣领处发现了血迹，经过对比，血型和受害者魏淑敏的血型是一致的。”办案人员认为梁岗岭有着重大的作案嫌疑，于是对其进行了审讯。可是梁岗岭说道：“他根本不知道衣服上的血迹从哪里来的。”对魏淑敏遇害一事更是一问三不知。这一边呢，法医也在魏淑敏的体内提取到了精斑，但是当时修武县警方的鉴证能力实在是太落后了，别说是 DNA 了，血型都检验不出来，只能检验出这是个人的精液。最后还是通过公安部的帮助检验出精液与梁岗岭的血型是不一致的，这一下子呢就把此人的嫌疑洗脱了。那么为啥他身上有魏淑敏的血迹呢？实在是解释不通。
。一九九一年十二月二十三日，魏淑敏母子被害案整整过去了七个月了。而调查工作却陷入了僵局，专案组不得不从案发地撤回。除了被排除的劳改犯梁岗岭，办案人员再没有找到其他具有嫌疑的作案对象，并且在此后的二十几年中，案件始终没有一丝头绪。虽然此案进入了死胡同，但负责该案的刑警范新和却一直没有放弃。他要求将重要物证啊，也就是凶手的经办完好的保存。直到二零一零年的时候，焦作公安局建立了 DNA 数据库，范新和第一时间带着经办去做对比，可是呢一无所获。二零一二年，公安部的 DNA 数据库进一步的完善，仍然没有结果。二零一六年五月四日，范新和接到了河南省公安厅 DNA 数据库的比对报告，报告结果显示，嫌疑人是一位七十五岁的老头，但是之前根据目击者的描述呢，嫌疑人应该是三十岁左右，一米七左右的身高，最主要的还是个光头。因为他们当地那个年代留光头的人，一般来说都是服过刑的啊，就是劳改过的。如果这个老头不是凶手的话，那根据遗传学规律推测的话，应该是他的后代或者是直系亲属吧。警员立即展开了对他的询问，过程也很轻松，老人也很配合，说自己姓史，还介绍了自己的人生轨迹。最后一个重要的消息是振奋了警员们。那就是史老头二十几年前曾经去过修武县，但是经过调查，老人确实没有作案的嫌疑。不过警方怎么可能放弃呢？这一边，范新和联系了当地的办案人员，经过调查，终于得知史某啊还有一个儿子叫做史家周，只不过史家周在十年前就因为肝癌去世了。对于谈论这个活在十年前的人呢，当地的村民们都极为的隐晦，村民村支书都非常忌讳这个人，所以在一开始的时候，警方根本不知道这个人的存在。而且经过警方的事后了解呢，这个史家周也是劣迹斑斑啊。他十八岁的时候就在一个田地里将一个割草的妇女性侵了，九二年的时候他就盗窃摩托车，然后被关在了信和农场服刑，滞留在了修武县。史老头之所以出现在修武县，就是为了去看他的儿子的。可是呢，九一年的时候呢，当时的公安根本没有 DNA 这个概念。但是之前我们也说了，办案的警员要求保留这个经办证据了。然而，对于一个已经死亡十年的人，如何获得他的生物信息是一个难题。警员走访了史家周十年前居住过的房子呢，但未能获得。此时只有一个办法了，那就是挖坟开棺。考虑到当地的风俗习惯呢，警方希望征求一下史家人的理解，却不料史家周的父亲突然提出要警方拿出十万元丧葬费的要求。他说自己当年对儿子是风光大葬啊，如今你们说挖就挖了，不拿出十万元的迁葬费，那说什么都不能动我儿子的坟。但警方在村里得到了一条小道消息，说当时史家周下葬的时候呢，根本不是什么风光大葬，就用一个平板车随便拉着尸体埋在了村附近的一个土坑里面，两侧还都是大粪坑。于是，警方再一次找到史家柱的父亲进行协商。最后，在多次的谈判当中啊，史家柱的父亲最终是同意了。二零一六年五月二十三日中午，警员们开始对犯罪嫌疑人史家柱的坟开过验尸，而且这个时间呢，也是这个母子的忌日吧。二十五年前的这个时候，正好是案件发生的时候。随后，警员成功提取到了史家柱的 DNA， 经过对比。发现史家柱的 DNA 和凶手经办的 DNA 相似度达到了九十九点四个九，由此可以确认史家柱正是二十五年前杀害魏淑敏母子的真凶。终于啊，在经过二十五年的不懈努力，修武县的公安机关终于宣布此案告破。希望这个消息呢，能告慰母子的在天之灵吧。不过呢，这里有一个疑点，就是之前元宝提到的那个劳改犯梁岗岭身上的血迹是怎么来的？难道是当时他路过那个麦田里面蹭到的吗？还是说他与本案有什么关系呢？可惜的是，凶手啊已经不在人世了，具体的案件脉络也是无法得知，这也算是一个遗憾吧。好了，本期节目呢就到这里，感谢您的观看。最后还是那句话，愿世间没有罪恶。我们下期再见，拜拜。